ஹாய் நேர்களே வெல்கம் டு ஓடாஃபோன் வழங்கும் மதன் மூவி மேட்னி பவர்ட் பை ராம்ராஜ் ஜெனக்ஸ் இன்றைக்கி முக்கியமான நாள் வெறும முக்கியமான நாள் இல்லை மிக 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 முக்கியமான நாள் முக்கியமான பண்டிகை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை விட பெரிய பண்டிகையே கிடையாது அவங்க சுதந்திர தினம் ஸோ இந்த சுதந்திர தினத்தன்று ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் முடிவு எடுத்தோம் இம்மிடியட்டாக தோன்ற விஷயம் என்னென்னா சினிமாக்குள்ளே ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருந்தாலும் ஒரு சுதந்திரமாக இயங்குகிற சினிமா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு கனவு காணத்தான் முடியும் அல்லது கலந்தாலோசிக்க முடியும் எதுதான் ஒரு அல்டிமேட் ஃப்ரீடத்தோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இருக்கிற சினிமா நம்ம தமிழ் சினிமாவில் அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் அப் எனி பர்டிகுலர் அதாவது ஒரு ஒரு இயக்குனருடைய சுதந்திரம் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருடைய சுதந்திரம் அல்லது ஹீரோ சுதந்திரம் பாடலாசிரியருக்கு என்ன சுதந்திரம் அப்படின்னு போகாமல் பொதுவாக சுதந்திரம் அப்படின்றது நம்ம படம் உருவாகும் போது கூடவே இருக்குது அது எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்றத இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேச முடியும் அப்படின்னு தோணிட்டு என் கூட இன்னும் மூணு பேர் ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட் ஐ ஹோப் ஃபார் அன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்வர்சேஷன் புதுயுகம் ஸ்டுடியோவுக்கு திரைப்பட இயக்குனருடைய ப்ரொடியூசர் இன்ஃபேக்ட் மிஸ்டர் தனஞ்சயன் வந்திருக்காரு சார் வணக்கம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் கம்மிங் மோஸ்ட்லி ப்ரொடியூசர்ன்றதை விட இட்ஸ் எ கிரேட் லவர் ஆஃப் சினிமா உங்களை தவிர்த்துட்டு எதையுமே திங்க் பண்ண முடியல இப்போல்லாம் ஐயோ அது ரொம்ப பெரிய ஆனர் அது அண்ட் ஜஸ்ட் தட் நோ ஐ எம் வெரி பேஷனேட் ஆன் சினிமா ஆஸ் மச் எஸ் கிரேட் அது அதே மாதிரி இயக்குனர் ஹமீத் ராஜதந்திரம் படத்தினுடைய இயக்குனர் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு படம் எடுத்தீங்க நீங்கள் எல்லாரையும் கவர்ந்துருக்கீங்க நானே உங்களை வந்த உடனே அடுத்த படம் எப்போன்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இவர் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து வந்து இன்று நேற்று நாளைன்ற ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனை தமிழில் பாசிபிள் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணிங்க சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனில் இருக்கிற அது பின்னணியில் இருக்கிற ரொம்ப சுவையான விஷயங்கள் இருக்குது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ மிஷின் இல்லை இது சயின்ஸ் மட்டும் இல்லை சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிக்ஷன் உங்களை ரொம்ப கவர்ந்துருக்கு ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பிகாஸ் பீயிங் நேச்சுரலி நம்ம இந்தியர்கள் வந்து அந்தந்த சம்பிரதாயத்துக்கு ஏற்ப காரியங்களை செய்கிற ஒரு வழக்கம் உண்டு நாமும் அதே தான் ஸோ ஒரு சுதந்திர தினம் அப்படின்ற இதில் வரும்பொழுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆன் ஆல் யுவர் பிக் ஆஃப் வந்து நேயர்களுக்கு நம்முடைய சுதந்திர வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பண்டிகை அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற எல்லா தமிழ் இந்து கிறித்துவ எல்லா பண்டிகைகளை விட ஒட்டு மொத்தமாக அத்தனை பேருக்கும் காமனாக இருக்கிற ஒரு மாபெரும் பண்டிகை நம்ம சுதந்திரம் அடைந்தது யோசிச்சு பாருங்கள் புல்லரிக்கும் ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போது சினிமாவில் சுதந்திரம்ன்றது இந்த சினிமாவில் சுதந்திரம்ன்றது வந்து தேவையில்லாமல் குழப்பிக்க வேணாம் சினிமாவில் சுதந்திரம் பல விதங்களில் இருக்குது அதாவது தனிப்பட்ட ஒருவருக்கும் இன்னொருவருக்கும் இடையே உள்ள சுதந்திரம் சுதந்திரம் இல்லாமல் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல் பொதுவாக எனி திங் ஆர்ட்டுக்கு சுதந்திரம் தேவை தட்ஸ் வாட் ஆல் த ஆர்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் அது ஸ்கல்ச்சர்ஸாக இருந்தாலும் பெயிண்டிங்காக இருந்தாலும் கவிதையாக இருந்தாலும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு முழுக்க முழுக்க சுதந்திர கொடியில் தான் அதெல்லாம் பறக்கிறது ஒரு கவிதை எழுதணுன்னும் போது பாரதியார் வந்து என்ன சுதந்திரமாக அவர் நடந்து போயிருப்பார் உட்காந்து யோசிச்சுருப்பார் ஒத்தம் குறுக்க ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்க முடியுமா முழு சுதந்திரம் அதே மாதிரி தான் பெரிய பிகாசோ மாதிரி ஓவியர்கள் ராஜா ரவிவர்மா மாதிரி அதே மாதிரி சினிமா இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆர்ட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் எல்லா கலைகளும் சங்கமம் ஆகிற ஒரு முக்கூடல் அது பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயம் அது இந்த சினிமா வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிப்புன்றது சும்மா கொச்சைப்படுத்தி பேசிடலாம் சில பேர் அது இந்த பழம் புளிக்கும்ன்ற கதை தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இனி இங்கே இருக்கிறவங்களை பொறுத்த பொறுத்த மட்டும் சினிமாவுடைய பவர் வந்து அபரிதமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதில் சுதந்திரம் அப்படின்றது அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே கிருப்பின் ஆகும் அதில் ரொம்ப வெற்றிகரமாக சினிமா இயங்கிறதுக்கு ஏராளமான சுதந்திரங்கள் தூவி தெளித்திருக்க வேண்டும் எல்லா இடங்கள்லேயும் ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் கேட்கும்பொழுதும் எந்த அளவு சுதந்திரம் அப்படின்றது அந்த படத்தினுடைய தரத்தை நிர்ணயிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆன் த ஹோல் எப்படி இருக்குது ரைட் நவ் ஒரு காலத்தில் எப்படி சுதந்திரம் அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு வரியில் சொல்ல முடியும் ஒரு காலத்தில் பெண்களே நடிக்க முடியாது இதுதான் சுதந்திரம் ஒரு காலத்தில் ஆண்கள் மட்டுமே நடித்தாங்க முதல் ஒன்று ரெண்டு படங்களில் ஆண்களே பெண்கள் வேஷம் போட்டு நடித்தாங்க கேன் யூ இமேஜின் ஸோ அங்கேருந்து நம்ம வந்துவிட்டோம் இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் எந்த அளவு இருக்குது சுதந்திரம் சுதந்திரம் இருந்தாலும் திரைப்படங்கள் எப்படி இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கிறதா அதனால் ஏற்படுகிற விளைவுகள் என்னவாக இருந்து வருகின்றன இதெல்லாம் நம்ம
சொல்லுங்க மிஸ்டர் தனஞ்சயன் சினிமா ஏதாவது என்ன எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க சுதந்திரத்தை தமிழ் சினிமாக்குள்ள சுதந்திரம்னு முதல்ல ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நம்ம கண்டிப்பாக சினிமாவில் சுதந்திரம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு செக்மெண்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு ஒரு சுதந்திரம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன் அவங்களுக்கான சுதந்திரம் தயாரிப்பாளருக்கான சுதந்திரம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா பார்வையாளருக்கான சுதந்திரம் ஊடகங்களுக்கான சுதந்திரம் இந்த நாலு தான் முதல்லே நம்ம வந்து அந்த காலகட்டத்துலேருந்து இந்த காலங்கட்ட வரையும் எப்படி சுதந்திரம் வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருந்தது இந்த நாலு செக்மெண்ட் மட்டும் எடுத்தால் நம்மளுக்கு போகிறோம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டிஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போயிருக்குன்னா நான் நாற்பதுகள் ஐம்பதுகளில் சினிமா என்பது இந்த ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன் ப்ரொடியூசர்ஸ் மத்தியில் சுதந்திரம் என்பதை விட இட்ஸ் அ வெரி கண்ட்ரோல்டு டீம் ஒர்க் ஓகே அதை பார்த்தீங்கன்னா தயாரிப்பாளருடைய இன்வால்மெண்ட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் ஏவிஎம் எடுத்து பாருங்கள் எஸ்எஸ் எஸ்எஸ் வாசன் எடுத்து பாருங்கள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் ஜூபிடர் பிக்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து தேர்லி இன்வால்வ் எவ்ரி சுந்தரம் எல்லாமே டி ஆர் சுந்தரம் எல்லாருமே தே ஆர் கேபபிள் ஆஃப் பீங்க் அ டேரக்டர் ஆன் தி ரோல் டேரக்டராக இருக்கலாம் லீடர் தேவர் த லீடர்ஸ் அந்த ஃப்ளோரில் அவங்க உட்காந்துக்கிட்டு டேரக்டர் எப்படி டேரக்ட் பண்ணுறாரு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க மியூசிக் செஷனில் போய் உட்காருவாங்க அவங்க மியூசிக் செஷனில் உட்காந்துட்டு இப்படி வேண்டாம் இந்த ட்யூன் நல்லா வராது அப்படின்வாங்க டயலாக் வந்து கரெக்ஷன் அவங்க பண்ணுவாங்க நைன்டீன் செவன்ட்டி வரையும் அது இருந்தது தயாரிப்பாளர்களுடைய இன்வால்மெண்ட் அதை வந்து டேரக்டர்ஸ் ஹவ் சீன் அஸ் அன் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நைன்டீன் செவன்ட்டியா ஆ செவன்ட்டி வரையும் இருந்தது அது ஒரு செவன்டி செவன் நைன்டீன் செவன்டி நைன்டீன் செவன்ட்டியில் தான் அதாவது கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் ஒருத்தரே அப்படின்ற ஒரு செக்மெண்ட் என்னைக்கு ஆரம்பிச்சதோ அன்னிலிருந்து எல்லாமே போச்சு அடுத்தது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊடகம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வெரி லிமிட்டட் ஊடகங்கள் அங்கே ஊடகங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுத்து தான் பண்ணுவாங்க ரிவியூஸ் வரதுக்கே ரெண்டு வாரம் ஆகும் ரெண்டு வாரம் ஆகும் ஏன்னா யாருக்கும் அவசரம் இல்லை உடனே வந்து நம்ம வந்து விமர்சனம் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து ஏதோ ஒன்று எழுதணும் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்குமே இல்லை ஸோ ஊடகங்களை பொறுத்தரே அதாவது பார்வையாளர்களை பொறுத்த வரையும் எல்லா படமும் ஏன்னா லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இருந்ததே வந்து வந்தது பார்த்தீங்கன்னா முப்பது படம் நாற்பது படம் வருஷத்தில் இந்த வாரம் புது படமே இல்லாமல் இருக்கும் சில வாரங்கள் ஸோ ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரையும் இந்த பார்வையாளருக்கு ஒரு லிமிட்டட் ஆப்ஷன் வரும்போது சுதந்திரம் என்பது இல்லை இவ்வளோதான் இருக்குது ஆப்ஷனு இந்த படம் பார்க்கணும் தீபாவளிக்கு மூணு படம் வரும் பொங்கலுக்கு ஒரு மூணு படம் வரும் மீதி நாள்லாம் வந்து எப்பாவது ஒரு படம் வரும் அப்படின்னு வரும்போது அந்த எல்லா படத்தையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த வெற்றி என்பது மிக பெருசாக இருந்தது ஆப்ஷன் இல்லாதவங்க எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் சிவாஜி ரசிகர்கள் அப்படிதான் கேஷினோல் அந்த ஒரு படம் வரும் படம் எங்க சன் தியேட்டர்ல ஒரு படம் வரும் அப்சல்யூட்லி இல்ல நான் வந்து திவாலி பொங்கலுக்கு எல்லாம் அப்ப நான் பாத்துருக்கேன் நைன்டீன் செவன்டிஸ்ல நான் போய் பார்க்கும்போது நான் வந்து அவ்வளோ ஏன்னா எல்லா தியேட்டரும் பாத்தீங்கன்னா ஜே ஜேன் கூட்டம் இருக்கும் எம்ஜிஆர் படங்களுக்கும் கூட்டம் இருக்கும் ஏன்னா நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி சார் படங்களுக்கும் பயங்கர கூட்டம் இருக்கும் அப்படி ஜெய்சங்கர் படங்களும் கூட்டம் இருக்கும் அது வேற ஜெமினி கணேஷ் படங்களும் கூட்டம் இருக்கும் ஏன்னா வந்ததே லிமிடெட் படங்கள் தான் ஓகே நாலஞ்சு படம் வரும் அந்த டைம்ல மட்டும் இப்போ ஒரு ஐம்பது படம் வருது வச்சுங்களேன் இப்போ லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் வாரத்துக்கு ஒரு படம்ன்றத நெய்தி மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் போனால் இப்போ எடுத்து பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் நம்ம நைன்டீன் செவன்ட்டிலேருந்து நீங்கள் வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருடம் கடந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் வே சரிங்க என்ன வெரி ஃப்ரீடம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கலாம் இந்த இயக்குநர்கள் என்பது இட்ஸ் அ தேர் மீடியம் ப்ரொடியூசர் என்பது வந்து என்ன என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டு பார்க்கலாம் அது கேட்கலாம் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வில் கம் பேக் டு யோ சோ தட் நீங்க அவங்க விடுபட்ட விஷயங்கள் எதா இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏனா फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन टॉक आल्सो கண்டிப்பா இப்ப இப்படி அந்த இந்த ஃப்ரீடம்ன்றது நீங்க அதை சொல்ல உண்மை சொல்லணும் புரியுதா அந்த இப்ப அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கு அப்படின்றது அந்த காலத்துல ஸ்ரீதருக்கு எப்படி இருந்தது பாலச்சந்தருக்கு எப்படி இருந்ததுன்றதெல்லாம் வேற இப்போ எந்த விதத்திலும் குறையாம உங்களுக்கு அந்த கற்பனை திறன்லாம் இருக்கு you want to create you feel namba or cinema vandu uruvaakanum abindra yegapatta idea kal no long way to go etraniyo padangal edukanum ungalku sudandram eppadi nu neenga feel pannitirukinga i mean neenga sollunga modalla sudandram vandu actually sir appo na saar sonna mari ungalude sambandhapatta producer ellan paakadinga illa kuri avangala neenga paarati dhan solluvinga but ungalku ull vishayam theriyum illaya enna type la nadandittirukku nu neenga poduvave pesunga
ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் இப்போ இருக்குது முன்னாடி ஒரு பீரியில் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு மோஸ்ட்லி வந்து ஆக்ஷனு லவ் இதுக்குள்ளே இருக்கும் சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதுக்குள்ளேயே தான் நம்ம கதையை எடுத்துகிட்டு போகும்போதே அது ஓகே ஆகணும் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த காலத்தில் இது மாதிரி கதைகள் வந்து எடுத்துகிட்டு போனால் ஓகே ஆகிறது சந்தேகம் பண்ணுறீங்க இல்லை கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக கண்டி ஏன்னா அப்படி ஸ்டூடியோஸ்ன்னு இருக்கும்போது ஓகே அவங்களோட ஹிட் லிஸ்ட் பார்த்துருப்பாங்க எந்தெந்த படங்கள்லாம் ஓடி இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம படங்களும் ஐ மீன் மேட்ச் ஆகுதா ஸோ ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஹீரோயின் இருக்குது சம்திங் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த பேஸில் அவங்க ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்துக்கலாம் அது அப்போ தப்பு சொல்ல முடியாது பட் இப்போ சொன்ன மாதிரி நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய சின்ன சின்ன படங்கள் நிறைய பண்ண முடியுது ஸோ இப்போ கம்மி தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணால் ஒரு இரநூறு இரநூத்தொம்பது தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணாலே ஒரு படத்தை வெளில கொண்டு வர முடியுது ஸோ அது ஐ மீன் போட்ட ப்ராஃபிட்டை எடுக்க முடியுதுங்கும்போது புது புது ஜானர் பண்ண முடியுது பட் ஆனால் என்னென்னா ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் நான் சொன்ன ப்ராப்ளம் இப்போ இருக்குது இப்போ வந்து அந்த என்னென்னா இப்போது அந்த ட்ரெண்டுக்குன்னு கேட்குறாங்க ஹாரர்னால் ஹாரராக வரணும் இதுக்கு முன்னாடி காமெடி இருந்துச்சு காமெடியாக வந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ இப்போது அது இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ ப்ரொடியூசர்கிட்ட போகும்போது வந்து இந்த இந்த ட்ரெண்டுக்கு இருக்கா அப்படிம்பாங்க ஸோ அதை மீறி வேற ஒரு ஜானர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுங்கிறது ஆக்சுவலாக எல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் லைஃபே இல்லை அதே சமயம் ஒரு டேரக்டர் ஒரு படம் எடுத்து அதில் வெற்றி அடைந்து விட்டால் உடனே அதே ட்ரெண்டில் நீங்கள் படம் எடுக்கணுன்ற ப்ரெஷர் இருக்கா உங்களுக்கு என்னங்க வேறு கதை கொடுக்குறீங்க உங்கள் படமே அப்படி தான் இது மாதிரி ஓடித்து இப்போ வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஒன்று பண்ணிங்களே தம்பி அது மாதிரி எதாவது ஒன்று வச்சு எதாவது அந்த காலத்துக்கு போகிற மாதிரி எதாவது பண்ணுங்க அது மாதிரி ஐ டோன்ட் திங்க் அது மாதிரி இருக்குது ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ அது மாதிரியே அது மாதிரியே கேட்குறவங்க கிடையாங்க நம்ம ஆப்ஷன் தான் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற கதையை ரசிப்பாக இருக்கா இல்லையான்றது தான் கண்டிப்பாக அதுதான் இப்போ நான் நம்மளுடைய உறுதியான நிலைப்பாடு இப்போ நமக்கு அது மாதிரியே பண்ணும்போது ஈஸியாக ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஓகே அதே அதே மாதிரியே பண்ணுவோன்னு நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் தான் இருக்குது பட் இப்போ சுவாரஸ்யமான ஒன்று தான் எந்த ஜானர் எடுத்தாலும் இப்போ பரிசோதித்து பார்க்குறதுக்கு இப்போ நல்ல ஒரு காலமாக இருக்குது சினிமா அதில் தேவை சுவாரஸ்யம் கொஞ்சம் கூட குறையாத ஒரு சுவாரஸ்யத்தை தான் இப்போ எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா பல நிர்பந்தங்கள் தாண்டி தான் தேட்டருக்கே வராங்க ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய பிரச்சனைகள் அதை த அதை தாண்டி டிவி சீரியலு நினச்சா யூடியூப்பில் படம் பார்க்குறது நிறையா கார்டிஸ் கார்டிஸ்க்காக படம் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் டிபி கணக்கில் படம் வச்சுருக்காங்க இத்தனையும் தாண்டி ஒருத்தர் தேட்டருக்கு வந்து அந்த ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து நல்லபடியாக அந்த ரெண்டு மணி நேரம் அவனுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெளியே போய் மற்றவங்கள உள்ளே வந்து பாருன்னு சொல்ல வைக்கிறது இருக்கிற இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு சவால் இன்னைக்கு தேதியில் படம் பண்ணுறதுங்கிறது அப்போ இந்த இந்த இடத்துல தான் நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் எல்லாரையும் எல்லா தரப்பு மக்களையும் கவர்ற மாதிரி ஒரு கதை பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வரதுனாலேயே நம்ம என்னென்னா ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கதைகளை தோடுறதுக்கு கருத்த கருத்தளவில் நம்ம ஒரு நம்மளே ஒரு ஃபில்ட்ரு பண்ணி தான் வரோம் இந்த சர்ச்சைக்குரிய கதையை சொல்லும்போது ஏன் ப்ரொடியூசர் யோசிப்பார் அப்புறம் ஒரு பகுதி மக்கள்கிட்ட எதிர்ப்பு சம்பாதிக்கலாம் வேணாம் ஈஸியாக எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சமான படம் பண்ணுவார் அந்த வகையில் பார்த்தா மேற்கத்திய படங்கள் ஹாலிவுட் படங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பேச்சு சுதந்திரமே நம்மக்கிட்ட இல்லை இன்றைக்கி அவங்க வந்து அதிபரை நோக்கி பேரை சொல்லி கூப்பிட முடியும் அதிபரை விமர்சித்து கூட படம் எடுக்க முடியும் யாரோட சொல்கிறீங்க அமெரிக்க படங்கள்லேயோ மேற்கு உலக படங்கள்லேயோ வந்து பண்ண நம்ம ஒரு கவுன்சிலரை கூட எடுத்து படம் பண்ணிட முடியாது அந்த ஏரியாவில் அந்த ஏரியாவுக்கு உட்பட்ட தேட்டர்லேயே அந்த படம் வராது இவ்வளோ நெருக்கடி கருத்து ரீதியில் இருக்குது நமக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கான சாதிய நெருக்கடிகள் சூழல்கள் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி பேசக்கூடிய படங்கள் எடுக்கிற சுதந்திரம் வந்து அந்தளவுக்கு நம்மக்கிட்ட கிடையாது இது வந்து படம் மட்டும் இல்லைங்க எழுத்து சுதந்திரம் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிட முடியாது நம்மளால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஊடகத்தில் பேசிட முடியாது யாரை வந்து நீங்களால் கேள்வி கேட்ட முடியாது அதோட மொத்தமாக சினிமாவில் நம்ம அத்தனையும் செஞ்சிட முடியாது அப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஒரு படம் பண்ணணும் எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி படம் பண்ணணுங்க போது நம்ம ஒரு நாலஞ்சு ஃபில்ட்டரை தாண்டி ஒரு படம் எடுக்கிறோம் இது வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் ஒரு ஒரு பொழுதுபோக்காக பார்க்கல நம்மளால் படம் எடுத்துட முடியுது சுவாரஸ்யப்படுத்திட முடியுது இப்படியான கருத்து சுதந்திரங்கிறது நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது முழு சுதந்திரம் இல்லைன்றீங்க அதை வந்து டிவைட் பண்ணலாம் எதுலலாம் சுதந்திரம் இல்லை ஊடகமாக இப்போ நம்ம ஒரு கருத்து சொல்ல வரோன்னா வெளிப்படையாக தெரியாமல் அதை படிமங்களாக
இன்றைக்கி தே தேதியில் வந்து நம்ம பண்ண போகிற படங்கள் சுவாரஸ்யப்படுத்துகிற படங்களாக நம்ம பண்ணுறோம் வெறுமனோ சுவாரஸ்யம் படுத்துகிற அந்த இடத்துலேருந்து பார்க்கும்போது எதை வேணால் பண்ண முடியும் எப்படியான ஜானரில் என்ன மாதிரி வேணாலும் படம் பண்ணலாம் அந்த சுதந்திரம் இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம வந்து இருக்கிற பிரச்சனைகளை சொல்லணும்னு நினை நினைக்கிற சுதந்திரம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வெளிப்படையே இல்லை ரொம்ப நம்ம புச்சாலித்தனமாக கதை பண்ணணும்னா நம்ம எதை வேணால் சொல்ல முடியும் அந்த இடத்துல தான் இப்போ நமக்கு நிறையா வேலை இருக்குது எல்லா படைப்பாளிகளுக்குமே வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாட்டியும் பரவாயில்ல அவங்கவுங்க இப்போ ஈரான் படங்களில் வந்து பெண்களே நடிக்க வைக்க முடியாத சூழல் வரும்போது கூட அல்லது நிறைய கருத்து அவங்க சொல்ல முடியாத ரொம்ப கடினமான சட்ட சிக்கல் இருக்கும்போது அவங்கள குழந்தைகளை வச்சு படம் எடுத்து கூட அவங்க உள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகளை வெளியுள்ளதுக்கு சொன்னாங்க நம்மக்கிட்ட இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஆனால் இன்றைக்கி தேர்தலில் நம்மக்கிட்ட பல ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்ம நம்ம மத்தியில் வெளியே போன காலை எடுத்து வெளியே வச்சாலும் நம்ம பிரச்சனை மத்தியில் வாழக்கூடிய சூழல் இருக்குது ஆனால் நம்ம அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் நம்ம கமர்சியலாக சுவாரஸ்யமாக படம் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ஆனால் அதெல்லாம் சொல்லணும் துணிச்சலாக சொல்லணும் பட் ஒரு ஒரு குரூப்பை இன்னும் நிறையா பேர் அதை வந்து அடர்த்தியை எழுத 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 ஆரம்பித்து சொல்ல ஆரம்பித்து கொண்டு வர வைக்க முடியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தயாரிப்பாளர் ஓகே சொல்லணும் நம்மளுக்கு பட்ஜெட் ஒதுக்கணும்ன்ற ஐடியாவோடய அந்த கவலையோடையே பண்ணால் அது எப்படிப்பட்ட சுதந்திரமாகும் அது உங்களுக்கு இப்போ எப்படி இருக்காங்க தயாரிப்பாளர்கள் லெவலில் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக உங்கள் சாமர்த்தியம் தேவைப்படுறதா அவங்கள கொஞ்சம் ஏமாற்றி ஓகே வாங்க இல்லை சார் ஆக்சுவலாக நான் அப்படி பார்க்கல எனக்கு நான் ஆக்சுவலாக ஓகே நம்ம எந்த ஜானர் பண்ணாலுமே நம்ம பிடிச்சி தான் பண்ண போகிறோம் பிடிக்காமல் நம்மளை ஒரு ரெண்டாவது சீன் கூட நம்மளால் போயிட முடியாது ஸோ எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுறது பட் எக்ஸிக்யூஷன் வரும்போது இப்போது இப்போ ஒரு சீன் ஒன்று இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன்லன்னு வச்சு எழுதிடுவோம் எழுதுனா நமக்கு ஆக்சுவலாக தெரியும் நமக்கு ஆஃபீஸாக ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது நமக்கு பட்ஜெட்டாக நமக்கு இருக்காது பட் ஓகே நம்ம நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு விஷயம் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஹீரோ வச்சு பண்ணுறோம் இல்லை நியூ ஃபே நியூ ஃபேஸ் வச்சு பண்ணுறோன்னா அதுக்கு இவ்வளோ தான் போக முடியும் நான் யோசிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறக்காக நான் போய்ட்டு அவ்வளோ பெரிய விஷயம் நான் கேட்டுறக்கூடாது ஸோ ஏன்னா இது க ஒரு லிமிட்டட் தான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரைக்கு தாண்டி நம்ம பண்ண பண்ண முடியாது பண்ணால் வெளியில் கொண்டு வர முடியாது இப்போ அந்த சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது படங்கள் நீங்கள் ஒரு மூன்று ரூபா நாலுன்னு பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு படம் வெளியில் வராது ஆக்சுவலாக ஒரு நியூ ஃபேஸை வச்சு பண்ணியிருந்தால் வெளில வராது ஏன்னா யார் இந்த அமௌண்ட் கொடுத்து யார் வாங்குவாங்க சம்திங் நிறைய சாருக்கு தெரியும் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வச்சு சீனா ஓகே கொண்டு போய் ஹோட்டலில் வைப்போம் ஓகே ஏன்னா இதோட எசன்ஸ் கம்மியாகாமல் இருக்கணும் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நான் ஓகே நான் புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு இல்லை நான் யோசிச்சிட்டேன்னு ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிடக்கூடாது ஓகே இந்த ஒரு பட்ஜெட்டுக்கு இல்லாமல் நம்ம ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு தெரிஞ்சு பின்னாடி எல்லாமே நமக்கு பேக்ஃபேர் தான் ஆகும் நமக்கு அப்படி இல்லை ரொம்ப ஒரு அபத்தமான படத்துக்கு ஒரு பெரிய இயக்குனர் வந்து பல கோடிகள் வந்து பட்ஜெட் அவர் வாங்கிக்கிறாரு வேற ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன படம் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாமே இவர் இன்டர்நெட்டு நாளை எடுத்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணதே எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறி தான் அதை நீங்கள் யோசித்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட பட்ஜெட்டில் என்ன என்னென்னலாம் காட்டியிருக்க முடியும்னு வரும்பொழுது அதை புரிந்து கொண்டு அந்த பட்ஜெட் கிடச்சிருக்கா அப்படின்னா இருக்கிற பட்ஜெட்டுக்குள்ளே சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எடுக்கிறார் அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் விஷயந்தான் இல்லை கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு கதையை வச்சு சமாளிக்க தான் முடியுமே தவிர நீங்கள் டைம் மிஷின்னே பணம் வந்தது ஹாலிவுட்டில் அந்த லெவலில் நீங்கள் திங்க் பண்ண முடியுமா இந்த பாசிபிலிட்டி இல்லை இது தான் நீங்கள் சொல்லணும் அஸ் எ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆங்கிள் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு டு அலோ த பட்ஜெட் ஃபார் ரியலி டேலண்டட் ஸ்டஃப் இல்லையா அது அந்த நிலைமை நீடிக்கிறதா சார் உங்களை விடுங்க சார் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் கையில் பணம் அவங்க தான் வச்சுருக்காங்க இல்லையா எல்லா உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே முதலாளி அப்படின்னு நம்ம குறிஞ்சி கேட்குற பொசிஷனில் முதலாளிகள்னு இருக்காங்கல்ல பட் வாட் தே சே ஹேப்பன்ஸ் அப்படி இருக்கும் பொழுது சொல்லுங்களேன் நீங்கள் அது முதலாளிகள் ஆங்கிளில் அது வந்து இப்போ அது எப்படின்னா இப்போது அவருடைய தயாரிப்பாளர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது அவர் ஆனால் ஒரு தயாரிப்பாளர் அவர் சொல்லியிருப்பார் எனக்கு இவ்வளோ தான் பட்ஜெட் இருக்குது இதுக்குள்ளே உங்களால் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வேறு சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்கள் அப்படி தான் வந்தது அது அப்படியா ஆமாம் அப்படிதான் அதாவது நீங்க வந்து இந்த பட்ஜெட்குள்ள பண்ணுங்கன்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணி வரல எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன சொன்னாரு என்னால இவ்வளவுதான் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஹீரோ நீங்க புது இயக்குனர் ஸோ எனக்கு இவ்வளவுதான் பட்ஜெட் இருக்கு இதுக்குள்ள உங்களால கிராக்
அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப டாபிக்கல் இது இன்ஃபேக்ட் எல்லா படமும் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு ஓடி இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் பட் அதை வச்சு நாலு வருஷம் நீங்கள் மெனக்கட்டுருக்கேன்னு சொல்கிறீங்களே இது இல்லை சார் ஏன் அந்த டைம் மாறுது ஏன் சார் அந்த ஸ்ட்ரகிள் அந்த மென்டல் அக்னி ஒன்றும் யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ தானா இல்லை சார் ஆக்சுவலாக இல்லை ஆக்சுவலாக இல்லை சார் அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லணும் என்னென்னா இங்கே ராபரி மூவிஸ் எதுவுமே ஓடல சார் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த படங்கள் வரைக்கும் ஆக்சுவலாக எல்லாத்துக்குமே பதில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை குரு படம் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு போர்ஷன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் இன்சாச கட்டையில் சின்ன போர்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு படம் வந்து பிரசன்னா நடிச்ச ஒரு படம் வந்தது பட் ஆமாம் நாணயம் படம் போல இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த படம் வந்து படம் சார் ஆக்சுவலி இல்லை ஏன்னா நான் ஆக்சுவலாக அந்த படம் எடுத்துட்டுருக்காங்கன்னா நான் ஸ்கிரிப்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான் எனக்கு எப்படி வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா சப்போஸ் நான் பண்ணியிருக்க சீன்ஸ் எதாவது அதில் வந்துருக்குமோன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தேன் ஓகே அவங்க வேறு டெக்னிக்கலாக பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து கொஞ்சம் ரியலாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து திரும்ப பட் ஆனால் இங்கே ராபரி மூவிஸுங்கும்போது இங்கே யாருமே எனக்கு முன்னா எந்த ப்ரொடியூசர்ஸுமே அக்செப்ட் பண்ணல ஏன்னா அவங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன படம் ஓடியிருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ இவர் படமும் சரி டைம் மிஷின் படங்கள் இன்னும் ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் என்ன ஓடி இருக்கு முன்னால் டைம் மிஷின் படம் தமிழில் முன்னாடி எதுவும் வந்தது இல்லை தமிழில் கலையரசி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் எம்ஜிஆர் நம்பியார் டைம் மிஷின் படம் கிடையாது இல்லை இல்லை அது வந்து சொல்கிறது இதுக்கு டைம் மிஷின்ன்றதை விட ஒரு வேறு கிரகத்துக்கு போயிட்டு வர மாதிரி கலையரசி கலையரசி அது அது வந்து ஒரு அது மாதிரி டைம் மிஷின் மாதிரி ஒரு மிஷின் வரும் அந்த மிஷினில் போயிட்டு வேறு எதுக்கு போயிட்டு வரும் அங்கே போய் நம்பியார் எதிர்த்து நம்பியார் எதிர்த்து அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க டைம் மிஷின் கான்செப்ட் குட்டி ஸ்டார் வார்ஸ் இது அதான் ஸ்டார் வார்ஸ் அந்த பட்ஜெட் உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கறது கிடைக்காதனால உங்க படம் பாதிக்கப்படுறதா கிரியேட்டிவிட்டி ஆங்கிள்ல எந்த அளவுக்கு இல்ல சார் கிரியேட்டிவிட்டி சைடுல பாதிக்க நீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு இருந்து சார் அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள நான் எடுத்துட்டேன் நான் ரொம்ப போல எனக்கு ரெண்டரை தான் சார் கொடுத்தாங்க அந்த ரெண்டரை கூட நான் படம் எடுத்துட்டேன்னு நீங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த ரெண்டரைக்குள்ள படம் எடுத்த உங்க திறமையை சொல்லிக்கிறீங்க என்னால் பண்ண முடியும் காட்சி எவ்வளவு படங்கள் அது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லை சார் என்னன்னா காட்சி ரீதியில் தான் வந்து அது சுருக்க முடியும் கருத்து ரீதியில் சுருக்கவே முடியாது யாரையும் இப்போ காட்சி நடக்கக்கூடிய இடம் எது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படங்களில் வந்து மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு இடத்துல நடக்கும் ஒரு ஏர்போர்ட்டில் நடக்கலாம் ஒரு பெரிய நாலஞ்சு கார் பஸ் பறந்து உருண்டு அதே நாங்கள் வந்து கம்மி பண்ணுறோம் கருத்து ரீதியில் அங்கே எங்களுக்கு என்ன தேவையோ ஒரு பயணம் போகிறோன்னா சிம்பிளாக பஸ் ஸ்டாப்பில் வச்சு கூட அதை அதை முடிச்சிட முடியும் சின்ன ஒரு மாதிரி ஏதாவது நம்ம சீட் பண்ண முடியும் நிறையா அப்படி பண்ணுறோம் கருத்து ரீதியில் நம்மளை யாருமே என்றைக்கும் சொல்லி இல்லாமல் அப்போ நம்ம காட்சி ரீதியில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒரு படத்தில் மொத்த அளவும் ஒரே மாதிரி தான் நிறுவ முடியுது ஒரு படத்தில் ஒரு சீன் மட்டும் பயங்கர பிரம்மாண்டமாகவும் மற்றதெல்லாம் வந்து இருக்கிற வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிட முடியாது ஒட்டுமொத்த படம் ஒரே மாதிரி இருக்க இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்ம அந்த லெவல்லையே பண்ண போகிறோம் ஆனால் கருத்து கண்டிப்பாக யாரையும் சுருக்கவே முடியாது எப்பேற்பட்ட ஒழிச்சு வச்சாலும் கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லணும் அப்படி சப்போஸ் அது மாறதாக இருந்தால் நம்ம ஆக்சுவலாக ஃபைட் பண்ணணும் சார் ஏன்னா சப்போஸ் நீங்கள் சார் பட் பட்ஜெட்டுக்கு பட் ஓகே சொல்லும்போதே தெரியும் இதை வந்து நம்ம என்ன வேணாலும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது சிலது நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே நகராது ஓகே அப்படிங்கும் போது அதுக்கு நம்ம ஃபைட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சுதந்திரமாக எடுக்கும்பொழுது த கைண்ட் ஆஃப் மூவிஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் நவ் அண்ட் டீப் இன் சைடு உங்கள் கேரக்டர் என்ன கைண்ட் ஆஃப் படம் எடுக்கணும்னு பிகாஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் ஒன்று இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் படங்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது தமிழ்நாட்டிலையும் நம்ம ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கோம் தட்டு தடு மாதிரி தான் நம்ம முன்னுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் முன்னுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் அது ஒன்றும் பின்தங்கிலாம் போகல இன்னும் அந்த லெவலுக்கு போக முடியாமல் இருக்கு அப்படி போகக்கூடிய ஒரு படத்தை நான் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சுயநலமான ஒரு ஆசை அதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ இருக்கா அந்த சுதந்திரம் இல்லை இப்போ வாய்ப்புன்னு பார்த்தா இருக்கு சார் பட் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா ஓகே நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஓகே எனக்கு எனக்கு என்னோட ஒரு மாதம் பார்த்து இந்த ஆளை பார்த்து நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்கல்ல இவருக்கு எப்படி சொன்னால் புரியும்னு தம்பி அப்படின்னு சொல்கிறீங்கல்ல அது மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய டைம் தான் இருக்கா இல்லை சார் என்ன எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இப்போ என் சர்க்கிளாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் படிக்கிற நிறைய படங்கள் இப்போ இரணியன் மூவிஸ்லாம் பார்க்குற டீம் தான் இந்த பாதிப்பு கொஞ்ச நாள் என்கிட்ட இருந்துச்சு நானும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணுங்கிறக்க தான் ஆக்சுவலாக பண்ணேன் ஒரு ஸ்டேஜில் நின்று யோசிக்கும் போது
ஒவ்வொரு சீனாக எக்ஸைட் ஆகணும் எனக்கு ஆக்சுவலாக அப்படி பார்த்து பார்த்து தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் பட் அந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து என்ன எந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுன்னு தெரியல ஐடியாஸ் இருக்குது சின்ன சின்ன பட்ஜெட்டு ஒன்றரை ரெண்டு இதுக்கெல்லாம் இருக்குது பட் அது என்னை எந்தளவுக்கு என்னை கொண்டு போகணும்னு தெரியல ஆக்சுவலாக எனக்கும் <laughs> அது எல்லோரும் நம்பிட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கிற போது ஒரு கிடைக்கிற சந்தோஷம் வந்து திரும்ப அடுத்த ஒரு ஃபேண்டசியாக தான் பண்ண போகிறேன் திரும்ப ஒரு ஃபேண்டசியாக இன்னும் இதை விட அதிகமான ரீச் இருக்கிற ஒரு படமாக பெரும் பெரும்பகுதி ஒரு ஆடியன்ஸை இங்கே இந்த மொழி மட்டும் இல்லாமல் பல மொழிகளும் தாண்டி நம்ம படத்தை வந்து ரசிக்க வைக்க வைக்கணும் அப்புறம் யூனிவர்சலான ஒரு த ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து எல்லாத்துக்கும் போகிற மாதிரி படம் எடுக்கணுங்கிறத என்னுடைய இது வந்து நோக்கமாக இருக்குது அவர் கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ எந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் சினிமாவில் சுதந்திரம் குறைச்சலாக இருக்குது இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் வெயில் சொல்லிடலாம் எந்த ஆஸ்பெக்டில் இன்னும் கொஞ்சம் சுதந்திரம் நிறைய இருந்தால் சிறப்பான படங்கள் வரும் ஃபார் த ஆஸ் எ வெல்விஷர் சொல்லுங்கள் ஃபார் த குட் ஆஃப் சினிமா அந்த ஃப்ரீடம் அப்படின்றது எங்கே குறைவாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஃப்ரீடம் ஆக்சுவலாக இப்போ ஸோ ஒரு படம் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸோ டோட்டலாக இதுக்கு நான் ஆன்சர் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஓரளவுக்கு இப்போ தேச்சு ஊகம் பண்ணியே சொல்லலாம் நீங்கள் இருக்கோன்ற கவலை இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள் இல்லை சார் ஃப்ரீடம் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு தெரியல அது நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு தோணுது ஏன்னா என்ன படம் பண்ணணும்னு நான் முடிவு பண்ணணும் ஸோ அதை நான் கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன ஃபைட் பண்ண முடியுமோ எல்லா பக்கமும் ஃபைட் பண்ண பட் இதுக்கு ஃப்ரீடம் இந்த ஏரியா ஓகே எனக்கு வந்து இப்போ காக்கா முட்டியான படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அது மீறி இப்போது கமர்ஷியலாக எல்லாத்திட்டையும் போய் ரீச் ஆகிற படங்களும் ரொம்ப அதை ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணுன்னு அதான் பார்ப்பேன் காக்கா முட்டை மாதிரியான படங்கள் வந்து நான் நல்லா இருக்கான்னு ஃபஸ்ட் டே சொல்லிடுவாங்க எப்படியும் அப்படி கேட்டு தான் பார்க்குறது பட் கமர்ஷியல் படங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரியும் இது எப்படியும் ரீச் ஆகிரு இப்போது ஆக்சுவலாக இந்த படம் பஜ்ரங்கி பைஜான் வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் டே டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இந்த இந்த ஒரு கதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஓரளவு பண்ணால் கூட நம்மளை ஏமாத்தாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் பட் நல்ல படங்கள் ஆக்சுவலாக தெரியல எனக்கு கமர்ஷியல் படங்கள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரீடம் இருக்கு ஆக்சுவலாக இருக்குன்னு இருக்கு பட் அதான் மீன் இருக்குன்னு சார் ஃபைட் பண்ணி தான் வரணும் ஃபைட் பண்ணாமல் எதுவுமே கிடையாது இல்லை எதில் எது இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்கன்ற எந்த ஆஸ்பெக்டில் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க கதைகள் கேட்குறதில்ல உங்களுக்கு கதைகளை சொல்கிறது கேட்குறது அதில் அது அதில் பிரச்சனைகள் இருக்கா சுதந்திரம்னு இல்லை சார் முன்னே ப்ரொடியூசர்ஸ் போய் மீட் பண்ணுறது ஓகே நான் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் மீட் பண்ணுறதுல இருக்குது ஏன்னா இப்போது ஆக்சுவலாக இப்போ சாரை நான் ஆக்சுவலாக மீட் பண்ணல பட் எனக்கு போயிட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் முன்னாடி நிற்கிற இது சினிமா இப்போ இல்லை ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும் யாரோ ஒருத்தங்க ரெஃபர் பண்ணணும் இந்த கதை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு யார் மூலமாக இப்போ எனக்கே எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணி தான் போகணும் இப்போ லாஸ்ட் டைம் ரீச் ஆனது எனக்கு அப்படி தான் ரீச் ஆனது ஓகே ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்படுது நீங்கள் சார் சொல்லுங்கள் ரவிக்குமார் இல்லை சுதந்திரம்னா நம்ம நம்ம சுவாரஸ்யமாக படம் சொல்கிறதுல எந்த பிர தடையும் எனக்கு இருக்க மாதிரி தெரியல சார் அது தாண்டி நம்ம கருத்து சொல்கிறதுல நிறைய தடைகள் இருக்குது நான் அதை வந்து சினிமாவை தாண்டி இருக்கிற தடைகளுடைய தொடர்ச்சியாக தான் சினிமாவிலையும் பா கருத்துக்கள் சொல்கிறதுல கருத்துக்கள் இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்ற சினிமாவை தாண்டியும் இன்றைக்கி ஒரு சமூக சமூக பிரச்சனையாக நீங்கள் கை ஒரு பிரச்சனை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அவர் தாண்டியும்னா என்ன அர்த்தம் புரியல சினிமாவுக்கு வெளியே ஒரு தனிநபர் ஒரு பிரச்சனைக்காக போடணும் அவருக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் மாதிரியே தான் இங்கே இங்கே நம்ம ஒரு ஒரு பிரச்சனைகள் சார்ந்த படம் எடுக்கும்போது நமக்கு இருக்கிற ஒரு சுதந்திரம் தயாரிப்பாளர்கிட்டேருந்து தொடங்குது நமக்கு நெருக்கடிகள் இன்னொன்று மக்கள் கொடுக்குற ஒரு ஆதரவு ஒன்று ஒன்று இருக்குல்ல நம்ம வெறும் வரட்டுத்தனமான படம் எடுத்துகிட்டு எதிர்பார்க்க முடியாத அந்த ஆதரவை அவங்க எதிர்பார்க்குறது ஒரு குறைந்தபட்ச சுவாரஸ்யம் பட் எல்லா படத்தையும் சுவாரஸ்யமாக தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட முடியாது சில படங்களை அந்த படத்தோட நேர்மைக்கு நியாயத்துக்கு உட்பட்டு சில சமயம் கொஞ்சம் கடினமானதாக கூட இருக்கலாம் அப்போவும் வந்து ரசிகர்கிட்டேருந்து கிடைக்கிற ஆதரவுங்கிறது தான் வந்து இந்த நெருக்கடி சமாளித்து ஒருத்தர் வெளியே வர முடியும் அப்போ நம்ம எழுத்த எழு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஒரு எழுத்தாளர்கள் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம நம்ம வேறத்துட்டு கதை வாங்கி டேரக்ட் பண்ண சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம வெறுமனை இயக்குனராக இருப்போம் இப்போ நம்ம வந்து எழுதி எடுக்கிறதுனால ஒரு எழுத்துங்கிற அம்சத்துலேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம எதை சொல்லணும் எப்படி புச்சாள்தனமாக அதை நம்ம சொல்லணுங்கிற
சினிமாக்களையும் அப்படியான இந்த எண்ணமுடைய ஒரு ஒரு நிறைய இயக்குநர்கள் நிறைய நடிகர்கள் எல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க மக்கள்கிட்டையும் வெறுமனே எனக்கு சுவாரஸ்யமான படம் தான் வேணும் எதுவுமே வேண்டாம் பக்கம் பக்கம் சிரிக்காமல் எனக்கு ஒரு படம் தான் வேணும் அப்படின்னு ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காம தங்க வாழ்க்கை பக்கத்துலேருந்து பார்க்குற மாதிரி அழுத்தி சொல்லக்கூடிய அல்ல நம்ம நம்ம சந்திக்கிற பிரச்சனையை நெருக்கமாக சொல்லக்கூடிய படங்கள் வரும்போது பெரிய அளவில் அவங்க கொடுக்குற ஆதரவு மட்டுமே தான் தொடர்ச்சியாக அப்படி செயல்பட வைக்கும் எந்த படைப்பாளிகளும் சினிமா படைப்பாளி மட்டும் இல்லாமல் கலை இலக்கியத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்துக்கும் கொடுக்குற ஆதரவு தான் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் வெறுமனே அதை கடந்து போகிற போக்கு வந்து இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து கண்டிப்பாக அது பின்தங்கி அமுத்திட்டே பின்னாடி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனாலும் கண்டிப்பாக படைப்பாளிகள் முட்டி முட்டி பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க என்றைக்கும் நடக்கிற இது யாருக்காக நடக்குது நமக்கு தான் நடக்குதுன்னு சொன்னால் டக்குன்னு வந்துடணும் வந்து அதுக்கு ஒரு ஆதரவு கொடுக்க கொடுக்கும் பட்சத்தில் இப்போ வர சினிமாக்கள் மாதிரி கூட இல்லாமல் இன்னும் வெடிச்சு நிறைய படங்கள் நிறைய கருத்துக்கள் நிறைய பேர்த்துக்கான நிறைய பேருக்கான கருத்துக்களுக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தடைகள் இருக்கு யாருக்கான இப்போ யாருக்கான சினிமாங்கிற இடத்துல முழுசா எல்லா கருத்துக்களையும் சொல்லக்கூடிய சுதந்திரம் இல்லை அப்படின்ற இருக்கணும் அது எல்லாரு கையிலையும் இருக்கு எழுதுறவங்க கையில எடுக்கிறவங்க இல்லை நடிக்கிறவங்க இல்லை ப்ரொடியூசர் கையில படம் பார்க்குறவங்க கையில இருக்கு வரைக்கும் இருக்கு அதை நோக்கி கொஞ்சமாக வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் இன்னைக்கு நிறைய பேச ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்னு எல்லா கருத்துக்களையும் தோன்ற நொடியில வெளியே கொண்டு வர முடியுது முதல்ல இந்த சுதந்திரமே இல்லாமல் இருந்தது அப்படிங்கும் போது இன்னைக்கு இருக்கு அது அப்படியே கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக இனிமேல் அது நிறைய கிளம்பி வரும் நிறைய சொல்ல முடியாத கருத்துக்கள் குரல் அற்றவர்களுடைய குரலாக வரக்கூடிய படைப்புகள் நிறைய வரும் புரியுது ஈவன் நீங்கள் மனித இதிலேயே இருக்கிற பிரச்சனைகளையே எதெல்லாம் சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாதுன்றதெல்லாம் சொல்கிறீங்க நம்ம யூஸ்வலி எதுவும் புதுசாக ஆரம்பிக்கும் போது தமிழ் சினிமாவில் இந்த ஆண்டு படங்கள் அடுத்த ஆண்டு படங்கள்னு அடுத்த ஆண்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த அடுத்த ஆண்டை விட்டுருவோம் இந்த சுதந்திர தினத்திலிருந்தே நீங்கள் சொன்ன இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு பொறுப்பான சுதந்திரத்துடன் கூடிய அதே சமயம் இயக்குநர்களுக்கு ஏராளமான சுதந்திரத்தோடு படங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம ஒன்றா வேண்டி கேட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு இது ஒரு ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சி இதை நீங்கள் ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ் யூஸ்வல் அடுத்த வாரம் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சியோடு புதிய படத்தோடு உங்கள் முன் வருவேன் டில் தென் பை பை